Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya, teman-teman dari Intense Investigasi yang tayang setiap Senin hingga Sabtu, tiga kali sehari. Jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Seperti minum obat, kalian harus menonton. Dan apa kabar teman-teman Intense Investigasi? Saya Denny Darko, di sini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang menggemparkan di awal Ramadan 2023 jika kalian datang dari masa depan ada sebuah kasus bernama Nisa Ashifa yang di sini mengaku bahwa dia melahirkan seorang anak yang diduga adalah anak dari Asyad Ahmad saya tekankan kita bilang diduga karena memang belum ada pengakuan atau sebuah pembuktian tentang hal itu tadi dan saya sebenarnya agak ngeri karena ini pengacaranya adalah Bu Elsa yang saya ingat pertama kali namanya dulu mencuat adalah saat beliau ini menjadi pengacara atau pembela dari mantan presiden Bapak M. Soeharto waktu itu. Dan ini menjadi semakin dibicarakan orang karena al Ahmad tidak lain dan tidak bukan adalah pacar dari Tiara Andini. Mengapa berita ini sangat mengebohkan? Mari kita akan coba lihat melalui kartu-kartu. Saya Pesannya yang uh, kamu masih muda, cantik, dan ya. berbakat ya. ya Dan kamu bisa dapat cowok yang lebih baik, baik. Oke okay. Kembali di sini kan sebenarnya semuanya ini jelas tapi nggak jelas Maksudnya jelas nggak jelas itu ini masih dugaan, karena belum ada sebuah pengakuan dan belum ada pembuktian. Tapi, secara logika dan kalau seringnya terjadi, kalau memang bukan, kan biasanya langsung disangkal kan. Nah ini tidak ada penyangkalan, tetapi juga belum ada pengakuan. Nah, melihat ini, semua orang akhirnya berpindah perhatiannya kepada itu tadi, saran dari Anissa Asifa yang sebenarnya kan dia mengaku juga nggak kenal akrab ya. Ya, ha, dan dia menyampaikan seperti itu Jadi kan orang sepertinya langsung sudah tahu ini Apa yang terjadi itu tadi Tapi kalau saya lihat di sini Sebenarnya Kartu death Ini adalah kartu yang menunjukkan kalau nah, Ini paling penting saya taruh di depan Keduanya ini kayaknya Gak akan pernah punya hubungan lagi dengan pria yang dimaksud Yang satu Sudah pasti memutus hubungan Jadi kalau ditanya apa akan rujuk Kayaknya sangat kecil apalagi kartunya death lebih kepada ini kayaknya dijadikan masa lalu yang akan dilupakan juga dengan pertanyaan apakah mereka masih berpacaran atau tidak saya katakan sudah putus dari kartu ini sudah putus Tiara Andini dan Al Syamat sepertinya sudah putus dari kartu ini ini yang saya lihat ya nah kalau nanti pengakuannya berbeda ya kita kan nggak tahu kan bisa saja atau orang misalkan menikah terus kemudian bercerai nah, kalau nikah aja bisa cerai apalagi pacaran kan tapi kalau saya pikir keduanya tidak akan kemarin pernah saya ramalkan mereka berdua ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk bisa menikah dan saya lihat itu kalau tidak terjadi insiden yang saat ini ya mengembarkan ini tadi jadi seperti itu yang akan terjadi nasihat dari Nisha ini sepertinya akan dituruti dan ya Hubungannya sepertinya akan berhenti sampai di sini, sesuai dengan kartu ini tadi yang saya lihat tadi itu. Okay. Jika ternyata dugaannya ini benar, sekali lagi ya, jika dugaannya benar ya di sini, ya Randi ini sebenarnya masih sayang, bahkan sayang banget. Ada suara petirnya tuh. Kalau di sinetron kan artinya ini dibenarkan oleh sang pemilik dunia ini. Jadi saya pikir dia masih menyayangi. Tetapi dia tahu sekali bahwa pernikahan ini tidak tentang dua orang yang saling mencintai terus kemudian menikah. Tapi harus direstui oleh orang-orang yang sudah menyayangi sebelum ya. Si pasangan ini tadi. Keluarganya pasti tidak akan menyetujui. Dan hal ini sudah tampak dari... Foto-foto yang sudah mulai diarsipkan atau dihapus oleh sang ayah. Saya pikir sih seluruh Indonesia nggak perlu untuk uh, ya, bertanya kepada seorang peramal, kayaknya sudah tahu ini semua akan <guruh> bermuara di mana. Ini tinggal masalah validasinya saja. Kalau 
kalau saya pikir semuanya di sini ini tunggu duar gitu. <laughs> <laughs> kalau saya lihat semuanya di sini ini sangat menyayangkan sangat menyayangkan dalam artian ya menyayangkan kenapa apa yang dituduhkan itu kenapa kok terjadi mm-hmm. itu sih kalau saya pikir ya dan ya padahal ini kan seharusnya udah cocok banget gitu loh mm-hmm. Alsyad dan Tiara terus uh, mereka juga pernah memiliki hubungan yang lama sebelumnya antara Alsyad dan uh, juga Nisha ini tadi dan itu lama banget loh tujuh tahun ya itu hubungan yang pasti serius juga kan menuju ke sana gitu kok ya sampai kalau ternyata dugaan ini benar kenapa kok ini terjadi gitu sangat disayangkan sangat disayangkan sekali dan kita melihatkan Alsyad dan Tiara ini kayaknya kan cocok banget gitu loh kita melihat ini kayak kisah cinta di ya dalam dongeng gitu laki-lakinya ini um, image-nya baik penyayang binatang datang dari keluarga yang juga pengusaha yang sukses dan kaya raya yang wanita juga dengan wajah yang juga ya cantik itu tadi berbakat dia datang dari uh, daerah ke ibu kota terus kemudian tenar jadi penyanyi nasional bersama ini harusnya diikat dengan sebuah kisah yang sempurna tapi sayangnya yang terjadi kok akhirnya jadi drama seperti ini ya saya pikir ketiganya ini menyayangkan tapi yang paling menyayangkan ya seluruh Indonesia pastinya Banyak hal yang terjadi kalau saya pikir di sini banyak hal yang dialami dan ini adalah satu hal yang tidak mudah semuanya berganti-ganti cepat sekali bahkan kemarin saya lihat adanya dugaan bahwa sepertinya ini sebenarnya adalah sebuah kasus yang memang sudah disepakati untuk diikat dipendam dan tidak diangkat lagi tapi saya katakan bahwa menjadi seorang wanita bukan perkara mudah saat terus kemudian hamil melahirkan melihat anaknya secara benar-benar in reality lihat anaknya terus terpikir anaknya kedepannya seperti apa akhirnya membuat saya kira si Nisa di sini itu nekat akhirnya membongkar apa yang dia kira dia alami ini tadi dan itu yang akhirnya ya mengguncangkan perahu yang saat ini ada dan terus kemudian semuanya jadi senyap tidak bisa dihubungi tidak bisa ditanya karena mereka semua pun tidak pernah akhirnya berkumpul di salam dalam satu ruangan dan mencapai kesepakatan yang sama saya pikir saat ini segala sesuatu ini sedang terjadi bahkan mediasi pun saat ini sebenarnya sedang dilakukan makanya belum ada yang ngomong kan karena ini belum mencapai kesepakatan nah nanti kalau ternyata kesepakatan tidak uh, terjadi ya siapa yang memegang senjata dia akan menembakkan pelurunya dan saya melihat ada peluru yang lainnya ini nanti jangan nanya apa lo ya nanti kita tunggu tanggal mainnya Saya kira ya ini tadi kembali ke yang tadi saya katakan bahwa apa yang kita lihat di sosial media, semua pesta, semua party yang ada di sana itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Orang-orang itu bersolek saat mereka itu ingin tampil di sosial media. Mereka tidak menampakkan jati diri yang sebenarnya. Saya kira pernyataan klise itu tadi seharusnya mewakili jawaban dari pertanyaan itu tadi. Ini adalah sebuah perjalanan yang kalau dilanjutkan akan ya dipikirnya akan malah menambah sengsara tapi kalau tidak dihentikan juga ya sebenarnya akan malah menambahkan duka seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini ya berpikirnya lebih ke minimalis hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi dipilih untuk ya sudah ini mungkin harus berhenti di sini. Makanya tadi dikatakan di kartu ini sangat disayangkan. Ya memang disayangkan. Tapi mau bagaimana lagi, seperti memilih di antara dua buah si Malakama ini tadi. Tapi ya memang semuanya harus terjadi. Saya kira pertama adalah berpikir bahwa satu, ya dia nggak usah jadi public figure juga. Dia sudah sukses gitu dalam hidupnya, mewarisi perusahaan yang besar dan juga 
ya saya kira hidup nggak akan berkekurangan. Jadi nggak usah takut dengan apa yang ditakutkan tentang karirnya ini tadi. Kalau memang memang dugaan itu benar, ya tinggal diakui saja. Namanya juga laki-laki, laki-laki juga manusia berbuat salah itu ya saya bilang wajar yang nggak wajar kalau kita tidak mengakuinya. Dan setelah itu saya katakan bahwa netizen Indonesia itu memang suka membuli tapi mereka pemaaf juga. Ini terjadi di kasus dua penyanyi yang sebelumnya juga pernah terjadi. Ini pentolan band. <laughs> Dan ini juga terjadi sama gitu. Yang diduga pacarnya ini melahirkan anak, nggak diakui sampai akhirnya, ya diakui juga gitu. Jadi kalau kita ingat ada band Drive sama dulu Peter Pan, <laughs> itu akhirnya mengakui kalau si anak ini adalah anaknya. Bahkan sekarang juga dengan bangga, menemani si papanya syuting, eh sorry, menemani papanya konser dan uh, pergi ke luar negeri kemarin itu. Jadi kalau saya kira sih, ini cuma permasalahan ketakutan yang tidak, ya mungkin berlebihan lah ya. Percayalah netizen Indonesia itu pemaaf. Kalau menurut saya ya, Di antara sebuah kebimbangan, ada baiknya tidak usah memilih, move on aja. Jadi kalau memang harus meminta untuk choose wisely, tapi ternyata pilihannya itu mengandung banyak sekali hal-hal yang akan berbahaya. Saya katakan, pes aja, lewati. Kalau kuis pertanyaannya sulit, udah. Kalau kemungkinannya adalah menjawab salah, mengurangi nilai ya, pergi aja. Nggak usah dilanjutkan, karena karirnya masih akan sangat baik. Bahkan ini adalah sebuah, nah dari kartu ini menunjukkan bahwa ini mungkin dianggapnya, aduh kasihan ya si e, Tiara dan sebagainya. No, no, ini adalah sebuah kata pulp. Jadi sebuah e, lemparan yang akan besar sekali, bagus untuk karir Tiara Andini. Apalagi setelah ini, kalau dia dibuatkan lagu yang ceritanya tentang ini, wah akan sangat-sangat membuat orang-orang mengikuti dan akan mendengarkan apalagi jika nanti di manajemennya membuatkan eh, mungkin bukan manajemen TV yang satu manajemen membuatkan sinetron dengan cerita yang hampir sama dengan soundtracknya adalah itu tadi nah itu tadi yang saya lihat eh, ini ya partnernya intens juga kan TV-nya ini jadi kalau saya kira ini adalah sebuah peluang bisnis yang akan tetap bagus apapun itu tadi karena banyak sekali orang berkumpul di sini nah saya sebenarnya Lebih ingin memberikan pesan ini kepada netizen Yang saya kemarin sudah katakan Tiga orang ini sudah terkenal kaya raya dan jelas sukses Nah anda semua yang mungkin sebagai penikmat Jangan terpancing untuk memberikan sebuah uh, emosi Terus kemudian hujatan atau apapun itu yang sifatnya buruk Ditulis di sosial media dan ada di sana selama-lamanya Kita harapannya bisa melihat dan mengambil sebuah contoh dari apa yang terjadi terhadap orang-orang yang kita anggap sebagai pesohor ini tadi. Oke. Jadi kalau Tiara Andini jangan dikhawatirkan, karirnya akan semakin... Indonesia yang kalau saya lihat di sini uh, akan menemukan pria yang akan menjadi suaminya, uh, anaknya akan mendapatkan ayah sambung dan ya semuanya akan baik-baik saja. Yang penting di sini adalah dia tahu bahwa apapun yang terjadi ini adalah garis takdir. Kalau orang-orang sekarang hijrah bilang itu kodarullah. Ya ini sesuatu yang mungkin ya pilihannya kemarin bukan takdir ya, tapi setelah ini terjadi, dia dan anaknya memang harus menghadapi ini semua dan sesegera mungkin diiyakan kalau ternyata ada yang serius karena bisa jadi ini adalah orang yang tadi saya katakan, orang yang akan bahagiakan dia keluar dari semua permasalahan ini. Yang pertama untuk tiga orang ini tadi saya katakan Jika kalian melihat ini di masa depan Kalian akan percaya kalau yang saya katakan ini ternyata benar Bahwa ini tidak sebesar yang kalian takutkan Bahkan untuk beberapa pihak ini malah mendantakan sebuah ya sakit hati memang jelas Tapi ternyata ini ada sebuah hal positif yang akan terjadi dari hal itu tadi Maka kalau saya kira di sini terutama yang paling takut untuk mengakui Jika ini dugaannya benar maka diakui saja sebenarnya enggak 
nggak akan separah itu kok nanti. Memang akan parah dalam beberapa hari waktu, tapi itu semua akan hilang. Dan ya orang pun sekarang kan sama kayak tadi yang vokalis band ini tadi. Orang pun tetap memuja-muja mereka, tetap me, ya, menganggap mereka ini seseorang yang uh, pantas untuk diikuti dan memang uh, dikagumi. Dan ya manusia berbuat salah. Jadi kalau saya kira kalau memang benar adanya diakui saja karena ya kalau nggak melakukannya malah akan jadi satu hal yang akan berat ke depannya. Dan untuk yang lainnya ya ini harus di kehidupan masih harus berlanjut dan ya berbesar hati untuk bisa menerima settlement yang memang akan terjadi. Nah, untuk netizen sekali lagi harapan saya di sini adalah yang pertama kita tidak mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi detailnya seperti apa. Yang mana jika kita ditempatkan dalam posisi yang sama mungkin saja kita akan melakukan yang lebih buruk daripada mereka. Nah berhenti untuk menghujat. Mendoakan itu akan lebih baik, membahasnya agar tidak terjadi dan menasehati orang-orang yang mungkin dalam kondisi yang sama itu akan lebih baik lagi. Tapi apapun itu ya, kita sesama manusia kita akan tahu, kita berbuat kesalahan dan semoga Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik agar kita tidak mengulanginya. Terima kasih.